본인의 밑주름과 젖꼭지 위치에 따라서 본인의 밑주름보다 젖꼭지가 아래로 처져 있다면 아무래도 거상술을 해야 될 가능성이 높고 그것이 아니라면 은 단순히 가슴 확대술을 통해서도 예쁜 가슴으로 다시 원래대로 돌아갈 수가 있습니다. 안녕하세요. 인클라인 TV 조정목입니다. 오늘은 처진 가슴에 네. 대해서 알아보려고 합니다. 처진 가슴은 사실 그 범주도 넓고 해결할 수 있는 방법에 대해서도 되게 여러 가지가 있습니다. 실제로 제가 병원에서 진료를 보다 보면 처진 가슴이 아님에도 불구하고 처졌다고 상담을 하러 오시는 분들도 계시고 본인이 처지지 않았다고 생각했음에도 불구하고 실제로는 많이 처져 있는 경우들도 많이 봅니다. 그래서 교과서적으로 정리되어 있는 처진 가슴의 기준은 가슴의 밑주름과 젖꼭지의 위치관계에 따라서 구별이 되어 있습니다 본인의 밑주름보다 젖꼭지가 아래로 내려가 있게 되면 이거는 정말로 처진 가슴입니다 유방하수라고 하기 때문에 단순한 확대 수술보다는 거상술을 같이 해야 되는 경우가 많습니다 반대로 가슴이 처진 것처럼 보이지만 가슴 밑주름보다 젖꼭지의 위치가 위에 있다면 거상술 같은 큰 수술이 아니어도 가슴 확대술만으로도 많이 예쁘게 할 수가 있습니다 그렇게 가슴이 처지는 이유는 여러 가지가 있는데 가장 대표적인 게 극심한 다이어트와 출산 후 모유 수유입니다. 모유 수유를 한다고 해서 항상 가슴이 처지는 것도 아니고 다이어트를 한다고 해서 항상 가슴이 처지는 건 아니지만 가슴을 이루고 있는 주변의 피부 조직들이 크게 팽창했다가 줄어들게 되는 일을 겪었을 때 가슴은 처지게 됩니다. 그래서 많은 분들이 출산 후에 가슴 수술을 상담하기 위해서 오시는 분들을 보면 모유 수유를 오래 하신 분인데도 불구하고 가슴의 모양이 잘 유지가 돼 있으신 분들도 계시고 반대로 모유 수유를 전혀 하지 않으셨음에도 불구하고 가슴이 처져서 오시는 경우들도 많이 있습니다. 태아를 잘 보호하기 위해서 임산부배가 아주 커지듯이 피부가 아주 짧은 시간에 늘어나야 되는 경우에는 우리 몸이 호르몬을 통해서 조절을 하게 돼 있습니다. 그래서 튼살이 생기거나 할 정도로 배가 아주 커지는 기간 동안에는 우리의 신체 조직들이 잘 늘어날 수 있도록 호르몬이 분비하게 됩니다. 그 기간 동안에는 복부 부분만 아니라 다른 부분에도 변화가 생길 수 있겠죠. 그래서 가슴이 커지기도 하고 그리고 그런 부분들이 출산 후에 원래대로 돌아가게 되면 늘어져 있는 가슴들이 회복되지 않는 경우가 있습니다. 물론 반복적인 모유 수유를 통해서 가슴의 크기가 커졌다 작아졌다를 반복하게 돼도 이러한 형태로 안쪽에 가슴의 형태를 유지하는 유지인대들이 늘어나면서 가슴은 처지게 됩니다. 많은 경우에는 볼륨이 줄어들었기 때문에 그 줄어든 볼륨만 보충하는 것만으로도 예쁜 가슴으로 돌아가는 경우가 많습니다. 따라서 본인의 밑주름과 젖꼭지 위치에 따라서 본인의 밑주름보다 젖꼭지가 아래로 처져 있다면 아무래도 거상술을 해야 될 가능성이 높고 그것이 아니라면 은 단순히 가슴 확대술을 통해서도 예쁜 가슴으로 다시 원래대로 돌아갈 수가 있습니다. 재미있는 거는 가슴 수술을 받으러 오시는 분들이 원래대로 돌아가려고 하시진 않아요. 원래보다 훨씬 더 크고 아름다운 가슴을 만들기 위해서 가슴 확대술을 하시는 경우가 많이 있습니다. 그래서 가슴 확대술을 보형물을 넣는 걸 통해서 확대하는 것만으로 처진 가슴을 교정할 수 있을지 아니면 조금 더 복잡한 방법으로 거상술을 해야 되는지를 병원에서 전문의 진료를 받고 좋은 진료를 받으실 수 있으면 좋겠습니다. 감사합니다.